ఇక్కడేమైంది ఈ పింగళ ఆమె యొక్క ఆయన యొక్క భార్య అరుణ ఇద్దరు కూడా మరణించారు వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపానికి నరకాల్లో రకరకాలైనటువంటి నరక యాతనలకు వాళ్ళు గురి కావింపబడి తర్వాత ఈ పింగళ ఏమో ఒక పెద్ద గద్దలాగా జన్మించాడు ఈ చిలుకలాగా అరుణ పింగళ యొక్క భార్య జన్మించింది ఒకరోజు ఏదో ఆహారం కోసం ఆ చిలుక వెళ్తూ ఉంటే ఈ గద్ద ఎదురెదురు పడ్డారనమాట చూడండి జన్మ మారిపోయింది తర్వాత నరకంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపాలకు శిక్షలను కూడా అనుభవించారు కానీ ఆ ద్వేషం అన్నటువంటిది ఆ ఆత్మతోటి వస్తూ ఉందనమాట ఎప్పుడైతే ఆ చిలుకను ఈ గద్ద రూపంలో ఉన్నటువంటి పింగళ చూశాడో ఎక్కడ లేనటువంటి తెలియనటువంటి ద్వేషం జన్మ మారిపోయినా కానీ ఆ ద్వేషంతో ఆ చిలుక మీద ఆక్రమణ చేస్తాడు అది మరణించి పోతూ ఆ చిలుక ఒక కపాలంలో నీళ్లు ఉంటే ఒక మృత కపాలంలో నీళ్లు ఉంటే ఆ నీళ్లలో పోయి ఆ చిలుక పడిపోతుంది తర్వాత అదే సమయంలో ఆ గద్దను ఒక వేటగాడు బాణంతో కొడతాడు ఆ గద్ద కూడా మరణిస్తూ తన యొక్క తలను ఆ కపాలంలో ఉంచి మరణిస్తుంది మరణించిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరినీ కూడా తీసుకొని యమకింకర్లు యమధర్మరాజు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తే యమధర్మరాజు ఏమంటూ ఉన్నాడు అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా వీళ్ళిద్దరూ కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళడానికి అర్హతను సంపాదించారు అన్నారు యమకింకర్లు ఆశ్చర్యపోయారు స్వామి వీళ్ళు చేయనటువంటి పాపం లేదు మీకు తెలియందేమీ కాదు అయినా వీళ్ళు వైకుంఠానికి ఏ రకంగా వెళ్తారయ్యా అన్నాడు అప్పుడు యమధర్మరాజు ఏమంటున్నారు అంటే ఏదైతే కపాలంలో నీళ్లు ఉన్నాయో ఆ కపాలంలో వీళ్ళు ఎవరైతే వీళ్ళు పడినప్పుడు ఆ కపాలం ఎవరైతే అనుకుంటున్నారు ఒక మహాభాగవతుడు ఒక మహాభక్తుడు ఆయన జీవితం అంతా కూడా ఐదవ అధ్యాయాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ జీవితాన్ని గడపడం వల్ల మోక్షాన్ని పొందాడు ఆయన అంత ఆధ్యాత్మికంగా జీవితాన్ని గడపడం వల్ల ఆయన శరీరం కూడా ఆధ్యాత్మికమైంది అందువల్ల అటువంటి కపాలంలో వీళ్ళు మరణించేటప్పుడు ఈ చిలుక ఈ గద్ద పడడం వల్ల వీళ్ళు ఆ మోక్షానికి అర్హతను సంపాదించారు అని చెప్పి యమధర్మరాజు చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ పింగళ తర్వాత ఈ అరుణ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎంతో సంతుష్టులై ఆ యొక్క ఐదవ అధ్యాయం భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసుకుంటూ పుష్పక విమానం వాళ్ళ కోసం రావడం జరుగుతుంది దాని మీద వాళ్ళ ఎక్కి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ భోగ భావనతోటి వాళ్ళు సాధించింది ఏంటి ఆధ్యాత్మిక చింతన వల్ల ఎటువంటి ఫలితాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చింది అన్నటువంటిది మనం గుర్తించాలా సో ఇంద్రియ భోగం అన్నటువంటిది ఆది అంతములు ఉన్నాయి దానికి దానివల్ల దుఃఖం ఉంది దాన్ని ఈ యథార్థ జ్ఞానం తెలిసినటువంటి వాడు బుద్ధిమంతుడు ఎవడు కూడా ఆ ఇంద్రియ భోగం కోసం జీవితాన్ని విలువైనటువంటి మనుష్య జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోడు అన్నటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలా మనం చరిత్రలో చూసినట్లయితే వాసుదేవదత్త అన్నటువంటి మహాభక్తుడు శరీరం అంతా కుష్ఠువ్యాధిగ్రస్తుడై ఉన్నాడు అనమాట ఆయన కుర్మక్షేత్రంలో కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కుర్మక్షేత్రంలో ఉన్నారన్నటువంటి విషయం తెలుసుకొని ఆయన కుర్మక్షేత్రానికి రావడం జరుగుతుంది వాసుదేవదత్త పరిస్థితి ఏంటి అంటే శరీరం అంతా కుష్ఠవ్యాధిగ్రస్తుడై ఉన్నాడు పాదాలకు వేళ్ళు కూడా లేవు అవి ఊడి పడిపోయి ఉన్నాయి వేళ్ళుంటే పట్టుంటుంది నడవడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది మండు టెండలో ఎంతో ప్రయాసతోటి ఆయన కుర్మక్షేత్రాన్ని చేరుకున్నాడు అయితే ఆయన దురదృష్టం ఆయన వెళ్లేసరికి చైతన్య మహాప్రభు కుర్మక్షేత్రాన్ని విడిచిపెట్టి పక్క గ్రామానికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అప్పుడు ఈయన విలపిస్తూ మహాప్రభు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ జనాలందరూ కూడా సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క అవతారం కృష్ణ చైతన్యుడు ఆయన సంకీర్తనలో పాల్గొని తన్మయత్వం చెంది వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు అనమాట చైతన్య మహాప్రభు పొలిమేరల దాకా వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి నచ్చజెప్పి స్థానే స్థితే నువ్వు ప్రదేశం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఎక్కడున్నా కానీ అక్కడ ఉంటూ నీ యొక్క ఉద్యోగమో వ్యాపారమో ధర్మంగా చేసుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామాలని శృతించడం ద్వారా కలియుగంలో మోక్షాన్ని పొందుతామని చెప్పి ఆ గ్రామస్తులకు అందరికీ నచ్చ చెప్పి వాళ్ళను తిరిగి వాళ్ళ గ్రామాల్లో ఉండేటట్టుగా చేసి చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళిపోయేవారు అయితే ఆయన యొక్క సాంగత్యం వల్ల వాళ్ళు ఆయన వెళ్తూ ఉంటే చూస్తూ చూస్తూ ఉండిపోయేవాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క రూపం అదే రకంగా కుర్మక్షేత్రంలో వాసులు కూడా ఆ మహాప్రభు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే చూస్తూ ఉన్నారు దూరం పోయే కొంది ఆయన యొక్క రూపం సూక్ష్మమవుతుంది 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 అదే సమయంలో వాసుదేవదత్త ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు అరే ఆ దేవదేవుని యొక్క దర్శన భాగ్యం నాకు కలగలేదే అని చెప్పి దుఃఖంతో ఆయన విలపిస్తూ కృష్ణ చైతన్య కృష్ణ చైతన్య కృష్ణ చైతన్య అంటూ ఉన్నాడు అనమాట అంటూ ఉంటే అది పరమాత్మ అయినటువంటి చైతన్య మహాప్రభుకి ఆ పిలుపు వినిపిస్తూ ఉంది అందువల్ల చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఆ కుర్మక్షేత్రానికి మళ్ళా తిరిగి వస్తూ ఉన్నారు ఈ కుర్మక్షేత్ర వాసులందరూ కూడా 
ఆ రూపం సూక్ష్మం సూక్ష్మం సూక్ష్మంగా వెళ్తూ ఉంది అదే సూక్ష్మంగా దూరంగా వెళ్లే కొద్ది కనిపించినటువంటి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క రూపం మళ్ళా తిరిగి పెద్దదిగా దగ్గరకు వస్తూ ఉంది దగ్గరకు వస్తూ ఉంది చివరికి సాక్షాత్తు కృష్ణ చైతన్య తిరిగి వచ్చేశారు వాళ్ళ ఆనందానికి అవధులు లేవు హరి బోల్ హరే కృష్ణ అంటూ నృత్యం చేస్తూ మహాప్రభుని వాళ్ళందరూ కూడా మరలా ఆనందంగా దర్శిస్తూ ఉన్నారు కానీ చైతన్య మహాప్రభు అందరినీ పక్కకు నెట్టుకుంటూ అక్కడ ఒక చెట్టు కింద పడి ఉన్నటువంటి ఆ వాసుదేవ దత్త దగ్గరికి వెళ్ళాడు శరీరం అంతా కుష్టువ్యాధి తుట్లు పడి ఉన్నాయి పురుగులు పారాడుతూ ఉన్నాయి దుర్గంధం కొడుతూ ఉన్నారు కానీ మహాప్రభు భగవంతుడు చూసేది బాహ్యమైనటువంటి రూపాన్ని చూడడు స్త్రీ ఆ పురుషుడా అన్నటువంటి చూడడు అందం చూడడు ఐశ్వర్యం చూడడు పదవి చూడడు ఆయన చూసేది పవిత్ర హృదయాన్ని చూస్తాడు భక్తిని చూస్తాడు ఆ కుష్టువ్యాధి గ్రస్తుడైనప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడు ఆ వాసుదేవ దత్త దగ్గరికి వెళ్ళి గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే వాసుదేవ దత్త అంటున్నాడు స్వామి నేను అంటరాని వాడిని దయచేసి నన్ను తాకద్దు అంటున్నాడు కానీ మహాప్రభు ఏమంటున్నాడంటే నిన్ను తాకడం వల్ల నేను పవిత్రం కావాలనుకుంటున్నానని చెప్పి గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆలింగనం చేసుకున్నాడో ఆ దేవదేవుని యొక్క స్పర్శ వల్ల ఆ వాసుదేవ దత్త కుష్టువ్యాధి పోయి ఒక దేవతా మూర్తిలాగా ఆయన యొక్క రూపం వచ్చిందనమాట అప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే హే మహాప్రభు నా రూపాన్ని ఎందుకయ్యా ఈ రకంగా మార్చావు ఈ విషయం నలుగురికి తెలిస్తే నలుగురు వచ్చి నన్ను పొగడ్డం మొదలు పెడతారు ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం నీ మీద కలిగింది అని ఆ పొగడ్తల వల్ల నాలో అహంకారం వస్తుందేమో ఆ అహంకారం వల్ల మీకు మీ భక్తికి నేను దూరం అవ్వచ్చేమో అటువంటప్పుడు మీ భక్తి మీ యొక్క అనుగ్రహం లేనటువంటి జీవితం కూడా ఒక జీవితమేనా అందువల్ల నాకు ఈ రూపం ఏమీ వలదు దయచేసి మీరు తిరిగి నాకు కుష్టువ్యాధిని ఇచ్చేసేయండి నేను వినయంతో మిమ్మల్ని సేవించుకుంటూ ఉంటాను అని చెప్పి చెప్పి ఆయన కోరుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట అంటే ఇక్కడ బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు అంటున్నాడు అది ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి ఉన్నటువంటి వాడు ఈ అశాశ్వతమైన అద్దేలు ఈ శరీరం దీన్ని అలంకరించుకునే ఉపయోగం లేదు ఎవరన్నా అద్దే ఇంట్లో కూర్చొని అద్దె ఇంటిని అలంకరించుకుంటే చూసేవాడు వీడెవడు తెలివిలేనోడు యజమాని ఎప్పుడు ఖాళీ చేయమంటే అప్పుడు ఖాళీ చేయాలా అజ్ఞానంలో ఈ అద్దె ఇంటిని అలంకరించుకుంటున్నాడని చెప్పి వేళాకోళం చేస్తారు ఈ శరీరం అనేది అద్దె ఇల్లు దీన్ని అలంకరించుకోవడం అంటే దీన్ని సంతృప్తి కోసం చేసేటువంటి కర్మలు ఆ కర్మలు మాత్రం జీవుడు ఎక్కడికి పోయినా అద్దె ఇంటిలో ఉండేవాడు అప్పు తీసుకోవచ్చు వాడు ఇల్లు మారితే అప్పులు వాడు మాత్రం ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చి అప్పులు వసూలు చేసుకునే దానికి వస్తాడు మనం ఈ శరీరంలో చేసినటువంటి కర్మలు ఇంకొక శరీరానికి పోయినా కానీ కర్మలు మాత్రం మనల్ని అనుసరిస్తూ వస్తాయన్నమాట సో అందువల్ల తెలివైనటువంటి వాడు అద్దె ఇంటిని అలంకరించుకోడు ఆ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి సత్యం ఏంటి అంటే ఈ శరీరం అన్నటువంటిది అశాశ్వతమైనటువంటిది ఆ శరీరం కోసం మనం చేసేటువంటిది ఏదైనా కానీ శ్రమ ఏవై కేవలం శాశ్వతమైనటువంటిది ఆత్మ ఆ ఆత్మ ఉద్ధరణ కోసం మనం ఏదైనా ప్రక్రియ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలా ఇంద్రియ భోగాలను సంతృప్తి పరచుకోవాలన్నటువంటి ప్రయత్నం నిజంగా దుఃఖానికి దారితీస్తుంది ఈరోజు మానవ సమాజంలో జీవిత పరమార్థం కేవలం ఇంద్రియాలని భోగించడమే జీవిత పరమార్థం అనుకుంటున్నారు కానీ పురుషార్థాలు మనం చూసినట్లయితే ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష మొట్టమొదటిది ధర్మం ధర్మం అనేది మనం ఖచ్చితంగా పాటించినప్పుడు అర్థము కామము మోక్షం అన్నటువంటిది అప్రయత్నంగా అనుసరిస్తుంది కానీ ఈరోజు విద్యా విధానం అంతా కూడా ఎంత దారుణమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది అంటే ధర్మం అన్నటువంటిది లేదు మోక్షం అన్నటువంటి లేదు అర్థము కామము డబ్బెట్ట సంపాదించాలా నీతి లేదు నియమం లేదు తర్వాత ఇంద్రియాలని ఎట్ట భోగించాలా కానీ ఈ భావన అన్నటువంటిది మానవ సమాజాన్ని దుర్భరం చేస్తుంది నువ్వు డబ్బు సంపాదించు ధర్మంగా సంపాదించు ఇంద్రియాలను భోగించు ధర్మంగా భోగించు అప్పుడు నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు నీ పరివారం ఆనందంగా ఉంటారు సర్వే జన సుఖినో భవంతో అన్నటువంటి భావనతో జీవించేదానికి అవకాశం ఉంది మరి ధర్మంగా ధనం సంపాదించడానికి ధర్మంగా ఇంద్రియాలను భోగించడానికి నీ మనసులో పవిత్రత ఉండాలా నీ హృదయంలో పవిత్రత ఉండాలా అప్పుడే నువ్వు ధర్మంగా డబ్బును సంపాదించగలవు ధర్మంగా ఇంద్రియాలను భోగించగలవు అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి మనస్సు పవిత్రమైన హృదయం నీలో కలగాలా అంటే కలియుగంలో యుగ ధర్మమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ ద్వారానే అది నీకు చేకూరుతుంది